За бүгдэрэнд нь энэ төрийн мэндийг хүргээл а та бүгдэд бүгдэнд нь баяр хүргэе. Яагаад гэвэл манай YouTube суг 1000 өнөөс дэш гишүүнтэй утсан бүртгэдэд нэлээ сайн итгэхтэй зүлүү үед лайк тарч бусдад түгэж байгаа. Ингээд хэд хоногоос бол энэ суулаага суулуулна. За та нарын суулах юм вайлд төрөвч ирсэн байгаа бүтэн төрөвч трейзер а ledger 2 айл нэгийн суглуулахаар байгаа шүү. Ингээд бүгдэнд нь баярлаа. Манай YouTube сүгийг чааш нь шэрэлж, фоллоу хийж, лайк тарж, коммент чирээ. За хэд хоногоос бид нас энэ онлайн YouTube дээр шууд уулзалт хийдэг юм уу гэсэн юм бодолтой байгаа. Тэр бодлоо нэг 500 хүн болтгоо энд урдсчул хэрэгтэй гэж бодож байна. А нөгөө нэг нь манай пэйдж хуц байгаа шүү. Ийшээ та бүд мэдээлэл аваарай. За өнөөдрийн сэдв бол бид нэсэн сэдв энэ биткойн 500 мянга хүрэх үндэслэлтэй юу гэсэн юм үндэслэлийн талаар ярина. А эцэст нь бид өөрсдөө хаа энэ смарт трейд ботын талаар трейд токен гэж байгаа. Бич төр 3 сарын 15-нд гарах юм байна. Энэ талаар ярьж гэж бодож байна. За ингээд биткойныхоо тухай ярилцээ. За энэ Ark Invest гэдэг энэ Америкийн компани үлэ. Эднөөс бол шинжилгээ хийгээд дүгнэлт гаргацсан байна. За энэ Ark Invest гэж ямар компани байгаа гэдэг нэс нь хар энэ дээр бол Катрин Бүд гэдэг бүсгүй 14 онд энэ хөрөнгө оруулалт менежментийн компанийг гаргасан байна. Үүсгэн байгуулсан байна 14 онд. А өөрөө бол багыг 40 жилийн хөрөнгөний зах зээл, цанхүүгийн зах зээл дээр ажилласан юм. Туршлагатай хүмүүс байсан. Тэгээд Нью-Йоркийн компани Америкт байрладаг ийм компани байгаа. За энэ мэдээж зах зээлийг судалж байгаа юм багаараа ажиллаж байгаа том компани худлаа юм мэдээл тарахгүй болов гэж үзэж байна. За энэ югийн би та нарт линкийн өгч нь энэ шинжилгээ өөрсдөх нь 17 оны төлөвийг салбар болгон дээр ингээд гаргацсан байна. За энэ юу ярьсан бэ гэхээр шинэ хэсэг өнөөдрийн мэдээ байх нь шүү дээ. 28 тийм ээ. За энэ 40 мянган доллар хүрсэн энэ S&P 500 юу энэ топ компаниудын хөрөнгө оруулалт биткойны зөвхөн нэг хувийг эзлэхэд ханш 40 мянган хүрсэн байна. Биткойных За 6.5 хувь буюу энэ S&P э компаниудын хөрөнгө оруулалт биткойн лөө 6.5 хувь хөрүүл энэ 500 мянган доллар хүрэх магадлалтай гэсэн юм шинжилгээ хийсэн баг. За тэгээд цаашаа маш их сонирхолтой энэ PDF файлын харах дээр үнэлэлтэй тийм мэдээлэл тавьсан байгаа. За S&P гийхэн 10 хувь өөрсдөхөө үндсэн хөрөнгө 10 хувийн биткойн лөө оруулах тал чөлөөтөө 400 гэсэн 430 мянган долларын ханшдаа болон нэг биткойн гэж ярьж байгаа. За ерөнхий эднэсийн гаргасан хамгийн сүүлийн дүгнэлт бол нэг 2.5-аас 6.5-ын хооронд ойрын хитэн жил бол энэ институционал хөрөнгө оруулагчдын биткойноор барих хөнгийн хэмжээ хөрнө. Тэгэхээр ханш биткойны 200-аас 500 мянган долларт хөрнө гэсэн юм мэдээг дамжуулсан байгаа шүү. Энэ дээр шинжилгээ нь бол зөвхөн биткойн биш ингээд салбар болгоны дэвшилттэй сүлийн технологийн салбарудын шинжилгээ хийсэн байгаа учруд энэ маш сайн шинжилгээ байсан. Бид бол хайл тарлаа энэ бичлэгийг хийх их өмнө. Ингээд та бүгд энэ юмнууд энэ харагдаа тийм ээ. Ямар ямар гарч ирэх гэхээр энэ за виртуал ертөнц байна. Дижитал төрөвч биткойны суур тэгээд институцийн одоо хаашаа чиглүүлж энэ төрөнгө оруулж байгаа чиг гэдэг ингээд бүхий л гуруудын үүдлээс эмчилгээ эднэсэн талаар ингээд ирсэн байгаа. Биднөөсийг бол энэ 5 буюу 30 долд дуур хүнсэн дээр очиод ингээд өдрөд товчхоо харч та бүгд өөрсдөө нэг ороод харуул ер нь нэлээ итгэх итгэхэн мэдээлэл бол мэдлэг авчих боломжтой байгаа. За энэ дээр ингээд дижитал төрөвч ямар улс суудад ямар компаниудад ингээд тархсан байна. цаашдын хөгжил нь яах вэ? 20 он өмнө нь яаж ирсэн одоо яах вэ гэдэг ингээд бүхий л мэдээллүүдийг тавьсан байх гэж шээд. За бид бол биткойн хатлаар ингээд ярье. За энэ бол өмнө болсон үзүүлэлтийг аягүй сайн ингээд гаргацсан байгаа. 20 он болсон явдалтай энэ а GPTC буюу энэ Grayscale-ийн биткойн 157-г авахд бол ханш юм байж байсан байна. За нөтөнгийн 3 сард коронавирус сэн үед ханш бол ингээд 9 мянгаас унаад ингээд 4 мянга лөө 3 мянга бүр 800 лөө орсон шүү дээ. Энийг бас ярьсан байна. За Паул Тодор Джонсик 
бидэнс ярьжсэн нэлээд том хөрөнгө оруулагч нэг хувийн хөрөн гихон нэг хувийг биткойнд оруулагдах ингээд хайн шийдвэрлж өссөн байна юм сэн мангроо тийм ээ за 5 сард бол энэ хаалганг болсон ойлгомжтой тэр талаар ярьж байна за энэ ОСС зөвшөөл авах талаар энэ төв банкнуудын кастадион үйлчлэгийг хэрэгжүүлэх талаар энэ тус ингээд ярьж ирсэн байна за макро стратеж 500 сая долларыг яг энэ хашин дээр хөрөнгө оруулж ирсэн байна за тэгээд кракен банк болох хэрэг ингээд крипто хүлээж авдаг юм үйлчлэгээ үзүүлж хэлсэн байна Square гэдэг компани бид нас бас ярьж ирсэн нэг хүн хөрөнгө оруулж хийсэн гэд за энэнээс хойш 10 сар бас хойш тулд өсөлттэй явсан PayPal та бүгд мэдэж байгаа крипто валютаар авах арилжах тийм боломж гаргаж өгсөн байгаа энэ дээр PayPal дээр бол одоо дөрөв криптогийн одоо төрлөөр авах хөдөлгөх юм боломжтой болсон PayPal гэдэг та бүгд мэдэж байгаа шүү дээ ямар том компани байдаг вэ за ингээд хамгийн дээд ханшигаа эвцэн ингээд тайлбарлагдсан байх жишээ тэр ч юм за ингээд чааш яваа биткойнийг зардгүй ингээд хадгалдаг бид мэтийн жижигхэн болон том халимнуудын үзүүлэлт нийлээд энд ингээд харагдаж байна 1-с 3 сар бүр 5 жилээр үзүүлэлтүүд ингээд 10 оноос хойш ингээд харуулсан байна дийлинг нь бол биткойнийг зарахгүй ингээд хадгалж байгаа яг уу крипто валют дээр ашиг хийдэг маш олон төрлийн байгууллага байдаг гэд бид та бүгд тэлж ирсэн эксчэнжүүд байна апрат үйлдвэрлэдэг нөхдүүд байна за яд ч гэдэг ледер нана хийгээд бизнес хийгээд байгаа хүмүүс байгаа штэ бас майнинг үе уурхаа байгуулаад пул гаргадаг юм хүмүүс байна програм хангамж аппликейшн гаргадаг энэ дээрээс бас бизнес хийж ашиг хийдэг хүмүүс байна за энэ биткойны зах зээлийн үнэлгээ бол одоогийнхоор ингээд 350 сая доллар хүрцэн байгаа боловчээр үнцэн хөрөнгө оруулалт нь бол ингээд 150 тэрбум хавьцаа явж байна гэсэн өөрсдийн шинжилгээ гаргасан байна за coin гэж гэдэг төр хари биткойны нийт зах зээлийн үнэлгээ өнөөдрөхөд 584 тэргүүн болсон байна шүү энийг бол үзүүлж байна гэсэн үг энэ шинжилгээ за цаашаа яг ээ энэ дээр аих айтахан яг та нар тогтож хараад энийг ягаар би ингээд тайл талт үзүүлж байна гуугл дээр хайлт дээр 18 онд бол ердийн хүмүүс ингээд маш их хайлт хийсэн нэг 17 оны 20 оны 17 18 оны заг дээр 20 хөдгийн үйт ингээд ийм их хайлт хийж үзэж байсан байна а одоо л их баг байгаа шүү дээ хайлтын тоо хэмжээ тэгэхээр энэ юу харуулж байна гэхээр ердийн хүмүүс сайны өсөлтөнд бол цөөхөн оруулсан институционал хөрөнгө оруулагч нар болон ухаалаг мөн гэж ярьдаг шүү дээ бид нас тэр бол маш их хэдэн зуун сая тэргүүн долларын нь биткойн л хөрөнгө оруулсан юм бол эндээс бас багтлагдаж байна гэж одоо хэлгэн нааша харагдаж байна тийм ээ за энэ эфирм дээр бас шинжилгээ хийсэн байна бид нас эфирми төгжигдсэн дефат төслүүд дээр төгжигдсэн нийт хөрөнгө бол одоо нэг 10 тэрбум гарцсан явж байна а өөрөөх нь яг энэ стейблкон эфирмэр бол хүмүүсийн хадгалж байгаа 20 тэрбум гарцсан байна за бид нас бас дефат төслийн талаар ярьдаг за дефат төслийн энийг бас харуулж ий за нийт бол одоо дефат төсөл дээр 25 тэрбум долларт тэнцэх хөрөнгө энэ бол төгжигдсэн байна. За энэ фермин сая ярьсан харъя за энэ нэг жилийн бүгдийг ингээд харчээ. За энэ тэр 10 тэрбум лөө орж ирээд одоо нэг 7 тэрбум долларын хөрөнгө энэ бол чойжлогдсон үе төгжигдсэн байж байгаа дефат төсөл дээр тодорхой хугацааны дараа дефат төслүүд өөрсдөө төслийн болон койнхон үн цэнийг эксхийн тулд төгждөг бүр төлөвлөөд нийтэд ил тод маш юм гой ухаалаг контракт дээр хийдэг юм маркетингтай болсон байгаа. За энэ юу ярьж байгаа шүү. төгжилтийг ярьж байгаа. Энэ 7 тэргүүн төгр доллар ингээд дефат төсөл дээр төгжигдсэн байна. За бид бол та бүгдийг энд крипто зах зээлд өрөнгө оруулалт хийсэн бол битий ай ханшнаас гэдэг ингээд хилээд байгаа учрын нэг нь бас энэ шүү. За энэ бол нөгөө S&P-тэй харьцуулаад 10 хувь болуул яах вэ биткойны ханш гэд зөвхөн харьцуулалт юм үзүүлсэн байна штэ нэг хувь хийхэд одоо ингээд 40 мянган доллар дээр ирсэн бол S&P компаниудын топ 500 компани эзэмшдэг хөрөнгөнийхөө 10 хувийг л биткойн болов болон зөвхөн крипто зах зээл дээр оруулахад ханш та бүгд харж байна те 400 мянган доллар руу ирнэ гэдэг юм шинжилгээ хийгээд урьдчилсан байдлаар дүгнэлт хийсэн байна за энэ 6 дээр нь болохоор за энэ 
зүйтсүүд бол энэ биткойн зөрүүлж ямар шүү байдалтай хууль эрх зүйн зохицуулалт нь ямар байсан гэдэг энэ өмнөх жилүүд үнийг бичсэн байгаа. За энэ бол хуулийн зөвшөөрлийн талаар бичсэн. Энийг та нарч байгаа. Энд дэр банкуудын юу гэвэл энэ аяг юу гоё хийсэн байна. Coin бис бол Gemini GP Morgan нь бол үйлчлэгчээр ингээд төлөөж авсан байна. 5 сарын 12 нь 20 оны. За Сингапур DBC Америкийн энэ юун дээр эксченж анхны одоо 9 сарын 16-нд болох дээр криптовалютаар арилж хэдэг болсон байна. Институцийн хөрөнгө оруулагч нэр бол энэ Мак Том хөрөнгө оруулагч Пол Тодор өөрөө хөрөнгө нэг хувийг бол биткойнд хийсэн байна. Энэ бол 5 сарын 11-нд болж ирсэн байна. За Стэнли Драк Миллер гэдэг хүн болох дээр бас 11 сарын 17-нд Fidelity дижитал гэдэг нь маш том компани нөгөө SME бичтэй холбоотой 20.19 сарын 19-нд бол энэ биткойн хөрөнгө хөнгөний үйлчлэгийг бас гаргаж ирсэн байна. За энэ даатгалын mass mutual компани 100 сая хийсэн гэж саяхан 12 сарын 15-нд. За энэ олон нийтийн компани нөгөө micro strategy-ийг бол тай бүгд үүж байгаа. 500 саяас илүү удаа хийсэн байгаа. Анхныхны нь дунд 7 сарын 20-нд хийсэн байдаг. Square бид нас бас ярьж ирсэн. Нэг хувийгаа 18 10 сарын а наймд бол хийж исэн байна. За PayPal-ыг бол сая ярьчлаа. За ингээд ийм айтахын айтахын мэдээлүүд байгаа та бүгд ийшээ ингээд өөстөө авраад харчуул зүгээр уха гэсэн юм. За энэ саяны хөрөнгө оруулалтын хөгжлийн талаар за 2.5 болох гэж яах вэ? 6.5 болох гэж яах вэ гэдэг ингээд хашиг үзүүлсэн. А тэгээд энд оролцох санхүүгийн байгууллагуудыг ингээд хуваалтын харуулсан байгаа. За энэ бол ингээд даатгалын компани байна. баялгийн сам байна тийм ээ. За энэ хар бол даатгалын компаниуд бол нилээ эрчимтэй оролцож байна. Яа ерөөхийн харьцаанууд бол нэг их яг тэр алдагдсан байхгүй шүү дээ. Баялгийн сам одоо даатгалын компаниуд байна. Мөн тэтгэмжийн сангуу төрлийн шээ биткойнд оруулна гэсэн юм шинжилгээ гаргацсан байна шүү. Тийм учраас та бүгд энэ крипто валютлуу бол анхаараараа. За төлөв бол ингээд 400 500 мянган доллар төлөвтө а бид бол хизээ авах уу хизээ заах уу хэдий хөрөнгөөр ямар хөрөнгөөр шиг байшгуул гэдэг гол асуудал байгаа шүү дээ хүн болгоны санхүүгийн боломж өөр өөр учир энэ дээр бас болгоомжтой өөрөөх санхүүгийн боломжд тулгуурлаж 10 10 гэхгүй 100 100 гэхгүй 1000 1000 гэхгүй долларуур биткойн авчихд бол ашиг та урт хугацаанда за ийм байгаа шүү койн гэж гэх үзүүлсэн дефаг үзүүлсэн За энэ Twitter дээр энэ би шинжилгээ хийхэд бол энэ компаниудын Twitter хайг нь харж судалтай юм байна шүү. Энэ бас их хэрэгтэй байдаг шүү. За ингээд энэ хүүхний ярьсан бичлэгийн нэг 5 10 минут бүгд дээр үзчихээ. Coin more in the fintech realm. Uh, we are seeing corporations we didn't expect this we expected institutional interest but we didn't expect uh, uh, corporations to substitute bitcoin for cash microstrategy was the first all of its cash is now in bitcoin and it fa- in fact it did an offering so that it could buy more bitcoin uh, square has put 5% of its assets into bitcoin and um and we're seeing uh more mature companies like PayPal enabling the buying and selling of bitcoin on its platform as cash app does as well well if uh if companies in uh the S&P 500 were to uh, were to put 1% of their uh cash into uh into bitcoin uh that would be that would incre- increase the price of bitcoin uh by $40,000 today it's close to 30,000 so that's more than a double right there if if we saw 10% of course that would add 400,000 and i just told you micro strategy has put all of its cash in uh perhaps emerging markets uh will will be uh faster in terms of adoption uh but we have been very surprised at how quickly this has uh happened in the United States. Uh institutions are going to have a significant impact on 
on Bitcoin's price. We're seeing all kinds of evidence uh, today. I just gave you some about corporate cash, uh, but we have the OCC last July, uh, they allowed uh, custody uh, banks to um, federally chartered banks to custody Bitcoin. Uh, and just uh, within the last month, they have uh, allowed banks uh, to actually become nodes on any uh, public blockchain so that they can enable much less expensive and efficient settlement. Uh, so so that is, uh, that is uh, again, a little faster than we would have expected. We've seen Fidelity, the infrastructure has certainly been moving into place for a while. Fidelity, um, the uh, intercontinental uh, ICE, the, the uh, intercontinental exchange, uh, the CME, and uh, Cambridge, uh, the, the consultant wrote a paper about, it was a little more than a year ago, uh, basically telling institutions, hey, this is a US class, uh, and uh, it has very low correlation. In fact, it has the lowest correlation if you compare uh, Bitcoin with all the other major asset classes out there. It has the lowest uh, correlations uh, of any other uh, combination. So uh, we believe that uh, here you can see that if we're if we're uh, if our analysis on how institutions uh, are uh, allocating to this uh, case uh, is uh, correct, uh, and this is using uh, 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 a simulation, uh, uh, institutional uh, involvement could uh, increase uh, the the price of Bitcoin. Again, it's thirty thousand now. By two hundred thousand, if they want to minimize the Тайлбарга. YouTube хайгаар ингээд ороод харж байгаа. За ингээд 30 хоног яг ингээд дуусчлаа. Дуусангууд бот маань ингээд биднэсийн хөрөнгийг гаргах боломж олгож байгаа. За нэхний цэнхрэн нь бол зөвхөн ашигаа гаргаж болно. Аа тэгэхэн бол цаашаа бот өөр өрөлдөжлөж авчин үндсэн мөнгө нүлдэт. Аа хоёул ингээд гаргаж болно. Үндсэн 7 хоног өссөн хөрөнгөө үндсэн ботон дээр байгаа хөрөнгөтэйгөө гаргаяг бол finalize гэдэг ингээд сүүлийнхэн дарчин. За бот болгон өөр өөр ажилладаг байгаа. За эхний бот нь 7.5 хувьтай. За дараагийн бот 11.5 хувьтай. Энэ 11.02 хувьтай. Дандаа их хэрэг байна шүү дээ. Тэгвэл таас чинь 12 11.7 хувьтай, 8.2 хувьтай, 6.1 хувьтай, 9.3 хувьтай, 7.6 хувьтай, 5.9 хувьтай, 8.4 хувьтай их хэрэг. За дараагийн хөтөлд өөрөө за энэ биткойн ороод ирлээ. Биткойн дээр бол 5.6 хувьтай энэ бот ажилласан байна. Энэ 9.7 хувьтай ажилласан байна. Энэ 9.1 хувьтай ажилласан байна. 7.1 хувьтай ажилласан байна. За ингээд онцолж нэг хэлэх зүйл бол энэ хөрөнгө оруулсан хүмүүс маань ялангуяа яг ингээд дуусцсан үед нь бол дуусуу үед нь дарж хаагаад одоо таны мөнгө энэ ботон дээр жишээ 100 доллар байсан бол 100.5 доллар энэ дээр бол 109 доллар болсон байгаа. Тэрийгэд дахин эргүүлээд хүүгийн хүү хөвлдөг шиг дахиад бутаа ажлуулаарай гэж хэлгсэн. За ингээд бид энэ крипто валютын одоо салбар манад хөгжихд нэлээ хувь нэмэр оруулахыг оролдож байгаа. Та бүгд энэ бичлэг таалагдаж байвал манай энэ YouTube хайг дээр лайк дараараа бас энэ крипто валютын зах зээлийг хөгжихд ингээд лайк дараад манай мэдээллийг бусдад түгээгээд шэрлээд мэдэгдүүл хувь нэмэр оруулж байгаа гэж үзэж байгаа шүү. За ингээд мана YouTube суугийн гишүүд мөн болцсон учир бид нас тун утахгүй нэг онлайн юм уу лайв уулзал тэгээд биткойныхоо талаар ерөнхий салбарын талаар яриах явцтай нэг хүнийг суглуулна тэр лайв хийх YouTube-ийн тухайн өдрийн уулзалтанд оролцоороо та бүгд а айсвэл трейзрийг сонгож болно да нар энэ хоёрын нэгийн сонгох боломжтой шүү за тэгээд энэ дэр дахин дахин YouTube дээр subscribe дараад мана Facebook хайгийг 
цаашид бусдад түгээгээр тэх юм бол та бүгдэд их талрах байна. За тезер дээр бол ийм дагалцсан шүү энэ. Одоо энэ юуных нь төрөвчний гэр байгаа. Тэгэд хөөхийн юм шин жилийн одоо наадаг биткойны зургтай юм юу юм бэ наалт байна. Ийм хөөх юм хүмүүс шүү. За ингээ та бүгдэд анхаарал тавьсан баярлалаа. Дараагийн бичлэг хүртэл баяртай.